Buongiorno, sempre, sempre in Medio Oriente. In quel territorio nulla è cambiato, continua sempre la concreta, drammatica, sanguinosa realtà biblica. E il tutto inizia con la promessa che un potente, uno dei potenti di allora, ha fatto un suo prediletto, prediletto il cui nome casualmente è Abramo. E gli dice, alla tua discendenza io do questo paese dal torrente d'Egitto fino al fiume grande, il fiume Eufrate. E di lì comincia una lenta ma continua opera di colonizzazione. E Giosuè aveva appena fatto un verbale delle sue conquiste e aveva detto che aveva conquistato tutta la regione, la montagna, il Negev, il Bassopiano, le pendici e tutti i re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato Yahweh Dio di Israele. Però cosa succede? Che questa opera di conquista non è sufficiente, bisogna proseguire, perché il territorio conquistato non è sufficiente per collocare tutti i coloni delle dodici tribù di Israele. E allora il potente di turno, che potrebbe essere il Biden, il Putin di turno, che hanno sotto il loro controllo le varie piccole nazioni, diciamo il potente di Israele chiama Giosuè e gli dice tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Questo è il paese che resta. E gli fa tutto un elenco dei territori ancora da conquistare e nei quali poi vanno collocati i coloni. Difatti poi alla fine gli dice Intanto però tu distribuisci la regione a sorte fra gli israeliti perché diventi il loro possesso come io ti ho comandato. Quindi abbiamo il comandante, quello potente, che dice io ti ho promesso questa terra ma tu caro Giosuè datti da fare per conquistarla perché non è che le mie promesse si realizzano così. Capisci? Se non vai lì e non ammazzi questa terra qui mica te la prendi. E allora poi cosa succede? In questa opera di, di conquista ci si accorge che mancano ancora dei territori e quindi per esempio mandano ancora degli esploratori per trovare altri posti in cui si possa collocare per esempio un pezzo di una tribù, la tribù di Dan, che non aveva trovato piena soddisfazione. E allora in sostanza questi esploratori arrivano in, in un territorio dove incontrano una cittadina, l'Ais, dove trovarono quel popolo pacifico e che si sentiva sicuro. Lo passarono a fil di spada e diedero alle fiamme la città. Non c'era nessuno che portasse loro soccorso, perché l'Ais era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazioni con Aram. Quindi c'erano queste piccole nazioni, questi piccoli gruppi, o addirittura piccole città, che non avevano i grandi protettori. Capite? Non era tutto semplicemente diviso tra Biden e Putin, C'erano anche dei luoghi che né Biden né Putin riuscivano a raggiungere, questi erano luoghi isolati, quindi erano facilmente conquistabili e siccome erano pacifici vengono passati a fil di spada. Poi però eh, sia gli uni che gli altri, cioè i vari contendenti, si trovano per quanto possibile a dover discutere, anche se non c'era l'ONU, non c'era il Consiglio di Sicurezza, però tra di loro cercavano per quanto possibile di addivenire a degli accordi onde evitare di continuare ad ammazzarsi. E per esempio gli israeliti ad un certo punto si accampano a destra della terra di Moab, poi chiedono di passare nel territorio governato da Sicon, ma Sicon non si è fidato di far passare gli israeliti e allora gli israeliti, avendo ricevuto un rifiuto, hanno pensato bene di sterminare tutti i sudditi di quel regno. Dopodiché si mettono a discutere con un'altra piccola nazione e il comandante in capo dell'esercito di Israele dice al suo corrispettivo «Le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni». Kamosh era il corrispettivo per quel popolo di quel che era Yahweh per Israele, quindi i due potenti delle due piccole nazioni che contendevano, si contendevano lo stesso territorio. Allora gli dice le terre di cui il tuo Dio, il tuo Elohim, Kamosh, ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni, 
così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, nostro Elohim, ci ha fatto possedere. Forse che tu sei da più del Moamita Balak e dice ma noi questi territori li abbiamo già presi tanto tempo fa, perché non li avete rivendicati allora questi territori quando Israele si è insediata 300 anni fa? E quindi qui abbiamo un, uno scontro, uno scontro in questo caso dialettico, con i Moabiti. E allora sentiamo che cosa dice il re dei Moabiti, Mesha, questo era il suo nome. Dice io sono Mesha, figlio di Chemosh. Chemosh è il potente dei Moabiti. Sono re di Moab. E innalzai quest'altura a Chemosh perché mi salvò da tutti i re e mi concesse il trionfo su tutti i miei avversari, tra i quali, guarda caso, dice Omri, re di Israele, umiliò Moab per molti giorni. E suo figlio lo imitò e disse anche egli umilierò Moab. Ma ecco io, Mesha, ho vinto lui e la sua casa e Israele è perito per sempre. Sperava, evidentemente poi non è stato così, e dice, gli uomini di Gad avevano vissuto sempre sulla terra di Atarot. Israele aveva costruito Atarot per loro, ma guerreggiai contro la città e la presi e uccisi tutta la gente della città per soddisfare Chemosh, il quale Chemosh, esattamente come Yahweh, però a un certo punto dice, non basta, bisogna andare oltre. E Chemosh mi disse, dice Mesha, va, strappa Nebo dal dominio di Israele, Andai di notte e combattei contro essa dall'alba fino a mezzogiorno e la presi, uccisi tutti, settemila uomini, ragazzi, donne, ragazze e serve, poiché li avevo votati alla distruzione in onore di Ashtar Chemosh e portai via di là quelli di Yahweh. Il re di Israele aveva costruito Yahas e aveva abitato in essa, io con duecento uomini, di Moab, quindi 200 guerriglieri, tutti i guerrieri scelti, li disposi contro Yahas e la presi. Fu io che costruì il muro dei boschi e il muro della cittadella, costruì pure le sue porte, innalzai le sue torri ed edificai la casa del re e feci i suoi due serbatoi d'acqua, perché sappiamo benissimo quanto sia importante l'acqua in quel territorio e controllare l'acqua è fondamentale, lo sanno molto bene i potenti di quel territorio, come sia fondamentale controllare e decidere come distribuire l'acqua. E poi dice ancora Mesha, tagliai i tronchi con israeliti prigionieri e regnai sulle cento città che avevo aggiunto al paese. Quindi comprendiamo bene che dal lontano passato, da un non precisato secolo, fino ad ora in quel territorio, Nulla è cambiato, continua sempre la concreta, drammatica, sanguinosa realtà biblica. Ciao, grazie a tutti e alla prossima.